హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు సిద్ధార్థ మీకు ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను దానికంటే ముందు కంప్లీట్ వీడియో అయిపోయేంత వరకు ఒకసారి చూడండి కొంచెం టైం చూసుకొని చూడండి ప్లస్ మై రిక్వెస్ట్ నేను చెప్పాలనుకున్న విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎలాగో మనకి ఎలక్షన్స్ వచ్చినాయి అదే ఎలక్షన్స్లో ఎంతమంది డబ్బులు పంచుతారు ఓట్లు పంచుతారు అదే బట్ ఐ మీన్ డబ్బులు ముందు బట్టలు అయితే బట్టలు ఏదైతే అది ఓట్లు కొనుక్కోవడానికి మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తారు మన ఓటర్స్ చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఎవరి దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నా సరే అల్టిమేట్గా వాళ్ళకి నచ్చిన వాళ్ళు ఓటేస్తారు అది మటుకు కామన్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు ఎట్లాగో మీకు నచ్చిన వాళ్ళు ఓటేస్తున్నారు అదేదో ఎలాంటి ప్రలోభాలకి లోన్ అవ్వకుండా స్వతంత్రంగా ఓట్ చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను దానికి మీరు అనుకోవచ్చు ఇంకొక విషయం చెప్తున్నాను ఎవడు వచ్చినా చేసేది ఒకటే కదా డబ్బులు తీసుకుంటే మనకు ఉపయోగపడతాయి కదా అని కొంతమంది సిల్లీగా ఆలోచిస్తుంటారు తెలియని వారు మూర్ఖులు దానికి ఒకే ఒక విషయం చెప్తున్నాను టోటల్గా మన రెండు వేల పదకొండు లెక్కల ప్రకారం మన ఏపీలో పద్దెనిమిది వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు విలేజెస్ ఉన్నాయి ఆ విలేజెస్కి వచ్చేసరికి మన కంప్లీట్ మన స్టేట్ బడ్జెట్ వచ్చేసరికి లాస్ట్ అటెంప్ట్ లక్ష తొంభై ఒక్క వేల కోట్ల రూపాయలు మన స్టేట్ బడ్జెట్ నెక్స్ట్ ఎస్టిమేషన్ ఏంటంటే రెండు టూ పాయింట్ టూ సిక్స్ ల్యాక్స్ క్రోర్స్ రూపాయి వందలో వేలు కాదు కోట్ల రూపాయలు లక్షల కోట్ల రూపాయలు వస్తుంది బడ్జెట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అప్రాక్సిమేట్గా టూ ల్యాక్స్ క్రోర్స్ అదే పద్దెనిమిది వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు విలేజెస్కి ఆ రెండు లక్షల కోట్ల రూపాయలని షేర్ చేస్తే పర్ ఇయర్ టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ వస్తాయి పదిన్నర లక్ష పదిన్నర కోట్లు ఒక సంవత్సరానికి అది సరే మనకి పదిన్నర కోట్లు వద్దు ఫైవ్ క్రోర్సే అటెండ్ చేశారనుకుందాం ఫైవ్ ఫైవ్ క్రోర్సే స్పెండ్ చేశారనుకుంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ స్పాన్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఫైవ్ క్రోర్స్ సంవత్సరానికి ఫైవ్ క్రోర్స్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ వస్తాయి ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ మనం ఎంత అవుతుంది చేసుకోవచ్చు ఒక విలేజ్ని ఆ విలేజ్కి సరిపడా ఉంటే హాస్పిటల్ కట్టుకోవచ్చు ఆ విలేజ్కి సరిపడా ఉంటే స్కూల్ కట్టుకోవచ్చు కాలేజీలు కట్టుకోవచ్చు వన్ అటెంప్ టూ అటెంప్ మొత్తం మారిపోతుంది సరే ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో ఇరవై ఐదు కోట్లు అనుకున్నాం ఇరవై ఐదు కోట్లు కూడా వద్దు కనీసం ఐదు కోట్ల రూపాయల వర్క్ అన్నా జరుగుతుందా మన విలేజెస్లో మీ మీ విలేజ్లో మీకు తెలుసు ఉంటుంది కదా జరుగుతుందా లేదా ఒకసారి ఎస్టిమేషన్ వేసుకోవాలి కొన్ని విలేజ్లో అయితే అట్లీస్ట్ టూ క్రోర్స్ కూడా చాలా కష్టం అంటే మారుమూల గ్రామాలు ఉంటాయి నిజంగానే చాలా కష్టం అది సో ఎంత హ్యూజ్ అమౌంట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది మనం వేసుకున్నది కూడా టెన్ క్రో విలేజ్కి టెన్ క్రోర్స్ అనుకుంటే హాఫ్ అమౌంట్ వేసుకున్నాం మిగతా అమౌంట్ మొత్తం ఎక్కడికి పోతుంది అన్ని లక్షలు కోట్లు ఎక్కడికి పోతున్నాయి ఎక్కడ ఖర్చు అయిపోతున్నాయి అభివృద్ధే జరగట్లే మరి ఎటు పోతున్నట్టే ఎక్కడికి పోతున్నాయి అంటే మన రాజకీయ నాయకులు సభలు పెట్టుకునేటప్పుడు ఆ సభల్ని జనాలను పోగేసేటప్పుడు ఒక జెండా బండికి జెండా కట్టుకుంటే వాడికి ఒక ఐదు వందలు వంద రూపాయలు పెట్రోలు ఆడవాళ్ళు క్యాబ్ పెట్టుకొని ఆ జెండా వేసుకుంటే వాళ్ళు ఒక నాలుగు వందలు ఇట్లాగా ఇట్లాంటి ఖర్చు దాని తోడు ఎలక్షన్ టైంలో డబ్బులు పంచి ఓట్లు కొనుక్కోవాలి కదా వ్యాపారం అయిపోయింది కదా ఆ కొనుక్కోవడానికి ఒక వెయ్యి ఐదు వందల వెయ్యి రూపాయలు ఇట్లాంటి ఖర్చుకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎమ్మెల్యే అవ్వాలంటే ఇరవై కోట్లు ముప్పై వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టుకుంటే ఎమ్మెల్యే అవుతారు ఎంపీ కావాలంటే ఒక యాభై కోట్లు ఖర్చు పెట్టుకుంటే ఎంపీ అవుతారు వాడే వాడి పాట ఫిల్ అయ్యి ఆలోచిస్తాడు నేను ఇంత ఖర్చు పెట్టాను నాకు రావాలని ఆలోచిస్తారు కదా ఎవడైనా సరే వారికి ఎందుకు ఖర్చు పెడతారండి దానికి కాస్త వందల కోట్లు వాడు నోకేయడం అంతకంటే అన్లిమిటెడ్గా వాడు నొక్కేస్తుంటాడు సో అది అన్ని కాకుండా అంత అమౌంట్ వాడికి మనకు ఖర్చు పెట్టకుండా వాడే యూజ్ చేసుకుంటున్నాడు అన్యాయంగా బ్లాక్ మనీ రూపంలో టెన్ పర్సెంట్ పీపుల్ దగ్గరే కంప్లీట్ స్టేట్ బడ్జెట్ సగం పైనే టెన్ పర్సెంట్ పీపుల్ దగ్గర ఉంటుంది ఇది మనకి పక్క ఇంకొక విషయం మీరు అనుకోవచ్చు ఎట్లా డబ్బులు తీసుకోకుండా ఓటేసినా కానీ ఒకవేళ డబ్బులు తీసుకోకుండా ఓటేస్తానే వాళ్ళు పొరపాటున చేస్తారని నమ్మకం ఏంటి సరే చేయరు మనం ఓటర్లం కాబట్టి మనం మోసపోతాం చేయరు ఒకసారి చేయరు రెండోసారి నిస్వార్థంగా మనం ఓటేసినప్పుడు రెండోసారి చేయకపోయినా సరే ముడుక్కొని కూర్చున్న కూడా అయినా సరే ఖచ్చితంగా ప్రశ్నిస్తాం క్వశ్చన్ చేస్తావు ఎప్పుడైతే క్వశ్చన్ చేస్తావో ఖచ్చితంగా మార్పు అనేది అక్కడ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది ఒక నలుగురు మాట్లాడుకున్నా చాలు ఆ నలుగురు లేచి క్వశ్చన్ చేసి అడుగుతారు చచ్చినట్టు చేయాల్సింది ఎవడైనా సరే ఎంత ఎంత ఆడైనా సరే ఇంకొక విషయం చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ డబ్బులకి ముందుకి చీరా జాకెట్లకి లేదా కమ్మలకో లేకపోతే ఇంకా డబ్బులకి ఎక్స్ట్రా మనీ ఇస్
మనకి ప్రాసిక్యూట్ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు కదండి డబ్బులకు లగ్జరీకి అలవాటు పని చేసేవారు సిచ్యువేషన్స్ వేరే ఉండొచ్చు లగ్జరీస్ అలవాటు పని చేసేవాళ్ళు ఈ ప్రలోభాలకు లోనై డబ్బుకి ముందుకి చీరా జాగ్రత్తలకి వీటికి లోనై ఓటేసే వాళ్ళ కంటే వాళ్ళు వంద రెట్లు బెటర్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వాళ్ళు చేసే పని వాళ్ళ ఒక్కర జీవితం అది అది వాళ్ళ జీవితంతో అంత అంతం అయిపోతుంది కానీ మనం ఓటుకి నోటు అమ్ముకోవడం వల్ల నోటుకి ఓటు అమ్ముకోవడం వల్ల ఎంతో వేల మంది జీవితాల మీద పడుతుంది ఆ ఎఫెక్ట్ ఇప్పుడే మనం ఒక అనాలసిస్ చూసుకున్నాం అన్ని కోట్ల రూపాయలు ఒక విలేజ్ వస్తున్నాయి అంటే ఎంత హ్యూజ్ రేంజ్లో మనం డెవలప్ చేసుకోవచ్చు ఆ మిగిలిన అమౌంట్ ఎలా తెచ్చుకున్నా సరే రాజధాని బ్రహ్మాండంగా కట్టుకోవచ్చు ప్రపంచ దేశాలు గర్వించిన రాజధాని కూడా కట్టుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనకు వస్తువు లేక కాదు పక్కాగా ఉన్నాయి మనం డబ్బులు తీసుకుని ఓటేస్తున్నాం డబ్బులు తీసుకుని ఓటేస్తున్నాం వాడు అంత డబ్బులు ట్రిబులు అన్లిమిటెడ్గా వాడు డోర్ చేస్తున్నాడు మరలా అది ఎవరి 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 సంబంధం అంత మందే కదా సో ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు వేసే ఓటు డబ్బులు తీసుకోకుండా ఓటే ఎలాంటి ప్రలోభాలకు లోన్ అవ్వకుండా ఓటేస్తాను మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ జయభీమ్ జయభారత్